আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী বৃন্দ আগামী কাল তোমাদের আইসিটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের আইসিটি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম এই পাঁচটা অধ্যায় থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন করা হবে যেখানে এমসিকিউ থাকবে পঁচিশটা আমরা গত দুইটা ভিডিওতে তোমাদেরকে প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের এমসিকিউ সাজেশন দিয়েছিলাম এই ভিডিওতে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ের এমসিকিউ সাজেশন দিব এখান থেকে মাত্র বাষট্টিটি এমসিকিউ তোমাদেরকে সাজেশন দিব এগুলো পড়লে ইনশাল্লাহ এখান থেকে তোমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের এমসিকিউ কমন আসবে এবং কিছুক্ষণ পর আমরা তৃতীয় অধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায়ের এমসিকিউ সাজেশন তোমাদেরকে দিব এই জন্য আমাদের পরবর্তী দুইটা অধ্যায়ের এমসিকিউ সাজেশন পেতে যদি আমাদের এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে মাস্ক বিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী দুইটা অধ্যায়ের এমসিকিউ সাজেশন আমাদের এই চ্যানেল থেকে পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এখানে আমরা আলোচনা করব চতুর্থ অধ্যায় ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এই অধ্যায় থেকে প্রথমে হচ্ছে ওয়েব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা খেয়ে দেন এটা হচ্ছে টিম বার্নাস লি তিনি সর্বপ্রথম ওয়েব সম্পর্কে ধারণা দেন সিইআরএন কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে এটা সেটুকু উত্তর হচ্ছে সুইজারল্যান্ড সিইআরএন এটা অবস্থিত কোথায় সুইজারল্যান্ড ডব্লিউ 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 এর পূর্ণরূপ কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ক নাম্বার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এটা হচ্ছে ডব্লিউ 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 এর পূর্ণ মিনিং ইন্টারনেটের ছবি অডিও ও ভিডিও জাতীয় তথ্যকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে হাইপার মিডিয়া হাইপার মিডিয়া এটা হচ্ছে ইন্টারনেটের ছবি অডিও ও ভিডিও জাতীয় তথ্যকে হাইপার মিডিয়া বলা হয় তারপর দেখেন এখানে রয়েছে গুগল ডট কম কি এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন মনে রাখবেন গুগল ডট কম হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন হলো এখান থেকে এখানে সার্চ ইঞ্জিন কোনগুলা এখান থেকে সঠিক উত্তর হচ্ছে এক তিন তার মানে গুগল এবং ইয়াহু এই দুইটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন কিন্তু মজিলা এটা কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন না ওয়েবসাইটের লেআউটকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে টেম্পলেট ওয়েবসাইটের লেআউটকে টেম্পলেট বলা হয় ওয়েবের তথ্য কোনো কম্পিউটারে দেখার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে ব্রাউজার ওয়েবের তথ্য যে কোনো কম্পিউটারে দেখার জন্য যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় এটার নাম হচ্ছে ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজার এটা কি এটা সেটি উত্তর হচ্ছে এক দুই গুগল ক্রোম এবং সাফারি এই দুইটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার গুগল ক্রোম এবং সাফারি এই দুইটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার হলো এটা হচ্ছে এক তিন তার মানে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এবং মজিলা ফায়ারফক্স এই দুইটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যার কোনটি ওয়েব ব্রাউজার এটা হচ্ছে ফায়ারফক্স ফায়ারফক্স হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার কিন্তু সার্চ ইঞ্জিন না এটা জাস্ট ওয়েব ব্রাউজার এইচ টি এম এল এডিটর কোনটি এটা হচ্ছে নোটপ্যাড নোটপ্যাড হচ্ছে এইচ টি এম এল এডিটর হোম পেজ দেখার জন্য আবশ্যক এটা হচ্ছে এক তিন ওয়েব ব্রাউজার এবং ইন্টারনেট হোম পেজ দেখার জন্য আবশ্যক হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার এবং ইন্টারনেট এই দুইটা আবশ্যক হোম পেজ দেখার জন্য ওয়েব পেজের কন্টেন্ট হিসাবে থাকে কি থাকে ওয়েব পেজের কন্টেন্ট হিসাবে এটা থাকে এক দুই তিন টেক্সট অডিও এবং ভিডিও এই তিনটেই থাকে ওয়েব পেজের কন্টেন্ট হিসেবে কোন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথমে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় তাকে কি বলে এটা হচ্ছে হোম পেজ আমরা যখন যে কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করি প্রবেশ করার পর এটার এটার প্রাথমিক যে একটা ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাই এটার নাম হচ্ছে হোম পেজ একটি ওয়েবসাইটের কয়টি অংশ থাকে একটা ওয়েবসাইটের মূলত দুইটা অংশ থাকে ওয়েবসাইটের ক্লায়েন্ট অংশের ব্যবহৃত জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি এটা হচ্ছে জাবা স্ক্রিপ্ট ওয়েবসাইটের ক্লায়েন্ট অংশে ব্যবহৃত জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে জাবা স্ক্রিপ্ট ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে সার্ভারের কাছে ডেটা পাঠায় যাকে বলা হয় রিকোয়েস্ট ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ইনপুট নিয়ে সার্ভারের কাছে যে ডেটা পাঠায় তাকে কি বলা হয় এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট যে কম্পিউটার ওয়েব পেজ হোস্ট করা হয় তাকে কি বলা হয় সার্ভার কম্পিউটার যে কম্পিউটারে ওয়েব পেজ হোস্ট করা হয় তাকে সার্ভার কম্পিউটার বলা হয় ওয়েবসাইট হোস্টিং করে কোথায় রাখা হয় এটা হচ্ছে সার্ভারে মূলত ওয়েবসাইট হোস্টিং করে সার্ভারে রাখা হয় নিচের কোনটি সি এস এস এর পূর্ণরূপ এটা হচ্ছে ক্যাসেডিং স্টাইল শিট ক্যাসেডিং স্টাইল শিট এটা হচ্ছে সি এস এস এর পূর্ণরূপ 
ওয়েবসাইট কে আকর্ষণীয় ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে সিএসএস গঠন বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইট কয় প্রকার দুই প্রকার গঠন বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইট হচ্ছে দুই প্রকার স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য কোনটি এটা হচ্ছে ব্রাউজারে দ্রুত লোড হয় এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য ডাইনামিক ওয়েবসাইটের তৈরি করার জন্য প্রয়োজন এটা কি প্রয়োজন এটা হচ্ছে এক দুই তিন এইচ টি এম এল মাই এস কিউ এল এবং পিএইচপি এই তিনটা প্রয়োজন ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য এইচ টি এম এল মাই এস কিউ এল এবং পিএইচপি এই তিনটাই ব্যবহৃত হবে ডাইনামিক ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য এই তিনটা প্রয়োজন ডেটাবেজের সাথে সংযোগ থাকে কোন ওয়েবসাইটের এটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ডেটাবেজের সাথে সংযুক্ত থাকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট হল এক দুই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েবসাইট এবং দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কানেক্ট আপডেট করা যায় এই দুইটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য ডাইনামিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য কি এটা হচ্ছে এক দুই তিন ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনও বলা হয় ইনপুট অনুসারে আউটপুট তৈরি হয় এই তিনটেই হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য ডাইনামিক ওয়েব পেজের এক্সটেনশন হলো এটা কি এটা হচ্ছে দুই তিন পিএইচপি এবং এএসপি ডট পিএইচপি এবং ডট এএসপি এই দুইটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েব পেজের এক্সটেনশন তারপর এখানে রয়েছে ইউআরএল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর ইউআরএল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর ইউআরএল হলো ওয়েব পেজের অ্যাড্রেস ইউআরএল হচ্ছে যে কোনো ওয়েব পেজের অ্যাড্রেস যেটাকে আমরা ইউআরএল বলে থাকি ওয়েব পেজের অ্যাড্রেসকে কী বলে ইউআরএল ওয়েব পেজের অ্যাড্রেসকে কী বলে ইউআরএল ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা হচ্ছে ইউআরএল যে কোনো ওয়েবসাইটের একক ঠিকানা হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএলের অংশগুলো হলো এটা কি এটা সেটা উত্তর হচ্ছে এক দুই তিন প্রোটোকল হোস্ট নেম ডাইরেক্টরি বা ফাইল নেম এই তিনটেই হচ্ছে ইউআরএলের অংশ এখানে একটা চিত্র দেওয়া রয়েছে এবং এখান থেকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সার্ভার ও ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান হয় কোনটির মাধ্যমে এটা হচ্ছে এইচ টিটিপিয়ের মাধ্যমে সার্ভার ও ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা আদান প্রদান করা হয় এইচ টিটিপিয়ের মাধ্যমে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ডেটা গ্রহণ ও প্রদানের নিয়মকে কি বলে এটা হচ্ছে প্রোটোকল প্রতিটি ওয়েব অ্যাড্রেসের শুরুতে থাকে এইচ টিটিপি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসের শুরুতে থাকে এইচ টিটিপি এইচ টিটিপি এর পুনরূপ কি হাইপার ট্যাক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এইচ টিটিপি এর পুনরূপ হচ্ছে গ নাম্বার হাইপার ট্যাক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল ইমেল ঠিকানায় অ্যাট দ্য রাইট অফ চিহ্নের পরের অংশটি হল হোস্ট নেম এইচ টিটিপিএস তারপর হচ্ছে কুলন স্ল্যাশ ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম এখানে এস কি নির্দেশ করে এস দ্বারা হচ্ছে সিকিউরিটি বোঝানো হয় এইচ টি টি পি তারপর এস লিখা রয়েছে এই এস দ্বারা সিকিউরিটি নির্দেশ করে এইচ টি টি পি এস ডাব্লু 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 ডট এ বি সি ডট কম অ্যাড্রেসটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশ এটা হচ্ছে এক দুই প্রোটোকল এবং ডোমেন নেম ডোমেন নাম হলো ওয়েবসাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম ডোমেন হচ্ছে ওয়েবসাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম এখানে একটা অ্যাড্রেস রয়েছে এইচ এইচ টি টি পি পর তারপর হচ্ছে ডাব্লু 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 ডট বিউএল বিউএস সি এস ই ডট কম এখানে বিউএল বিউএস সি এস ই দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে ডোমেন নেম বোঝানো হচ্ছে কান্ট্রি ডোমেন কি এটা হচ্ছে এক দুই এস সি এবং এ ইউ এই দুইটা হচ্ছে কান্ট্রি ডোমেন তারপর এখানে বলছে যে একটা অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে এইচ টি টি পি ডাব্লু 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 ডট ইয়াহু ডট কম এর সর্বশেষ অংশটির নাম কি এটা হচ্ছে ডোমেন প্রকৃতি এইচ টি টি পি তারপর হচ্ছে ডাব্লু 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 ডট এম ও ই ডি ইউ ডট গভ তারপর স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ ট্যাগ এখানে টপ লেভেল ডোমেন কোনটি এখানে হচ্ছে জি ও ভি গভ এটা হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত টপ লেভেলের ডোমেন কোনটি এটা হচ্ছে ডট গভ এটা হচ্ছে টপ লেভেলের ডোমেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত টপ লেভেলের ডোমেন কোনটি এটা হচ্ছে ডট এডু ডট 
एडु एट हे शिक्षा प्रतिष्ठान व्यवहित टप लेवल डोमेन डट एडु द्वारा कौन धरण डोमेन के बोझा एट हे शिक्षा मूलक तरह मैं एडुकेशन एटा के संक्षेप से एडु लिखा हो सारा विश्व डुमे डोमेन नेम नियंत्रण कर प्रतिष्ठान एट हे आई सी एन एन सारा विश्व डोमेन नियंत्रण कर आई सी ए एन एन प्रतिष्ठान आईपी एड्रेस कत बीटर है ये हे बत्रीस बीटर है आईपी एड्रेस बत्रीस बीटर हो आईपी एड्रेस आईपी बी फोर कत बीटर एट हे बत्रीस बीटर आईपी बी फोर एट हे बत्रीस बीटर एक आईपी एड्रेस के प्रकाशर जो मोट कत बीटर प्रयोजन एट हे बत्रीस बीटर प्रयोजन एक आईपी एड्रेस के प्रकाशर जो सो तपर हो डिएनएस एर पूर्णरूप को डोमेन नेम सिसटेम एट हे डिएनएस एर पूर्णरूप आईपीएस एर पूर्णरूप को आईपीएस एर पूर्णरूप हे इंटरनेट सार्विस प्रोवाइडार आईपीएस इंटरनेट सार्विस प्रोवाइडार वेब पेज बसि हम कौन धरण स्ट्राक्चार व्यवहित है ये हे हायरार्की वेब पेज बसि बसि हम हायरार्की स्ट्राक्चार बस व्यवहित है कोबसाइट काटाम जेको पेज थे सरसि होम पेजे जावा जाए यहाँ हे नेटवर्क शिक्षामूलक विषय वस्तु जमन बै मेनुअल इत्यादि वेब पेजे उपस्थापन जो कौन स्ट्राक्चार व्यवहित है ये हम लिनियर स्ट्राक्चार व्यवहित है वेबसाइटे जेधरण स्ट्राक्चार काटाम व्यवहित है यहाँ हे एक दुई लिनियर स्ट्राक्चार और हायर रार्क स्ट्राक्चार ये दुईटा क्योंकि वेबसाइटर स्ट्राक्चार काटाम हिसाब से बस व्यवहित है वेबसाइटर हायर आर्किकाल काटामुखी एट हे होम पेज निर्भर वेबसाइट एखे एक उद्योग दे रही है दिदार और तर बंधुरा मिले एक वेबसाइट तैरि कर लो जेखने वेब पेज समूह बहु स्तर बिन्स्त परवर्तित वेबसाइट के इंटरनेट प्रदर्शन जो प्रयोजन पदकेप ग्रहण कर लो प्रश्न हे वेबसाइटर स्ट्राक्चार कौन एट हे फ्री स्ट्राक्चार गृहत पदकेप समूह हे एट हे एक दुई एक तीन डोमेन नेम रेजिस्ट्रेशन करा वेबसाइट होस्टिंग दुईटा हे एटार पदक्षेप समूह वैशिष्ट्य एक उद्योग दे रही है जसिम एक सफ्टवेर तैरि कर तरह व्यक्तिगत सकल तत्व बन्यस्त कर लें छवि और भिडियो जुक्त करार्जन नतून ओपर एक वेबसाइट वेब पेज तैरि कर लें प्रश्न हे जसिम क्ज बला जसिम ये क्ष के कि बला हे वेब डिजाइन जसिम जसिम क्ज के बला वेब डिजाइन एक उद्योग रही है रकिब एम एक वेबसाइट तैरि कर लो जेखने जेको व्यवहारकारी कमेंट करते रिप्लै दी पर दिखे नीरव एम एक वेबसाइट तैरि कर लो जेखने कमेंट करा जाए ना प्रश्न हे प्रथम जे व्यक्ति रकिबर वेबसाइट तैरी तैरते व्यवहित हो व्यवहित हो एक दुई तीन एस टी एम एल पी एच पी ए एस पी नीरवर वेबसाइट व्यवहित हो तीन एस टी एम एल ए सी एस एस व्यवहित हो नीरवर वेबसाइटे और एक उद्योग रही है तमाल तैरिकृत वेब पेजटे लोडिंग करार पर डेटार नाम परिवर्तन करते पर यह समस्या समाधान जो तरह शिक्षक था कैकट बासा व्यवहारे परामर्श दिले तमाल तैरिकृत वेब पेजटी खून धरण स्टैटिक वेब पेज वेब पेजर समस्या समाधान उपयोगी बासा हल एटा कि एक दुई तीन ए एस पी पी एच पी ए जे एस पी ए तीन हे वेबसाइटर समस्या समाधान उपयोगी भाषा सो शिक्षार्थी हे तुम्हारे चतुर्थ अध्याय ने मात्र बाषट्ट टी एम सिक्यू सजेशन परवर्ती भिडियोते तुम्हारा तृत्य और पंचम अध्याय एम सिक्यू सजेशन ने आलोचना करो सो परवर्ती सकल अध्याय एम सिक्यू सजेशन हमारे चैनल के पावर जो चैनल मास्ट भी सबसक्राइब कर रखबें भिडियो सम्पूर्ण देखार जो असंख्य धन्यवाद